Hi friends, welcome back to Because. So, in this video, we will talk about DBMS. We will talk about the question of functional dependency. So, we will talk about normalization of functional dependency. So, functional dependency is nothing but relationship between two attributes or two columns. Now, in the table, there is a column in the table. So, the x column and y column is in the relationship. So, x column is in the relationship. gives me y இப்படின் எல்தும் relationship நான் என்ன அர்த்தும் அப்படினா இப்பே நான் உங்கள் இட்ட ஒரு x value குடுக்கிறேன் so அந்த ஒரு x value வெச்சியிட்டு so அந்த x column உட value குடுத்தே நான் உங்களால் exact y column உட value பார்த்து சொல்ல முடியிதா இல்லியா அப்படிங்கிர விஷியும்னா so ஒரு example பார்த்தும் அப்படினா தெலிவா இல்லை set of columns ஆக்கூட இருக்கலாம் அதையை மாறி yயும் ஒரு single column ஆருக்கலாம் இல்லை set of columns ஆருக்கலாம் example பாக்கப் பாக்க விஷியங்கள் புரியாவுரும் so இங்க வந்து x tends to y இருக்கு இங்க இட்டு ஒரு table இருக்கு so எப்படி இதை நீங்க assume பண்ணலாம் அப்படினா x is a kind of candidate key assume பண்ணலாம் so candidate key நாம் என்ன படிச்சோம் So, candidate keyல நம்ம என்ன பார்த்தும் நான் ஒரு candidate key column ஓட ஒரு value உங்கள் இட்ட சொன்னேனா அதை வெச்சி என்னால் unique அந்த ஒரு row வா identify பண்ணம் முடியும் that is ஒரு candidate key இப்பா சப்போஸ் author number என்னுட candidate key இந்த tableல் அப்படியினா author number நான் 4 அப்படியின் சொன்னேனா என்னால் table குள்ள போய்டு ஒரு unique ஆன row pick பண்டு வரம் முடியும் ஆனால் இங்கு functional dependency எப்படி பாப்போம் நான் entire tableல பாக்க வேண்டியே necessity இல்லை இங்கு x tends to y நிருந்தத்துன் வைச்சுக்குங்கள் இப்பு exampleுக்கு நான் first functional dependency எல்துறேன் author number can be used to find name okay so author number நான் உங்கள் இட்ட சொன்னேன் நான் உங்களால் name கண்டு புடிக்க முடியிமா முடியாதா அப்படிங்கிர் விஷுவின்னா So, you can see the candidate key logic in mind. But, you can see the entire table in the table. Just other number. In the column, left layer. So, left layer is the column. Then, right layer is the column. So, this is one column or multiple columns. So, that's the same thing. Now, let's look at the logic. Now, you can see the other number. In the other number, you can see the database. So, you can see the other number. 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 கண்டு புடிக்கிய முடியும் so இது வந்து valid so next வந்து suppose name நான் உங்கள் இட்டைக் குடுக்கிறேன் ஒரு அருணுங்கர பேர் குடுத்துட்டே அவருடா ஆதா நம்பர் கண்டு புடிச்சு சொல்லுங்கன் சொல்லுகிறேன் உங்களால் சொல்ல முடியுமா so logically நீங்கள் யோச்சு பாத்தியினா சொல்ல முடியாது என்ன ஒரே பேரல இருக்கிறேன் இதை வந்து சப்போது small x நான் assume பண்ணிக்குங்க, இதை small y நான் assume பண்ணிக்குங்க, இல்லா, ஆதார் நேன் ஆதார் நேன் வைச்சிக்குங்க, நம்ம் என்ன சொல்ல வரும் பிடியினா, for every value of x, y வந்து exact ஒரே ஒரு value இருக்குணும், so for every value of x, that is, நான் xல இருக்கு ஒரு ஒரு value விடுத்தேன் பிடியினா, definite y value எப்போதுமே சேமாதா இருக்கணும் One நடுக்கம் போது என் name என்ன A இன்றுக்கு இப்பு suppose இதில் என்னும் row இருக்கு நுச்சிக்குங்கள் 1 B இல்ல 1 G இப்படின்னும் row இருக்கு நுச்சிக்குங்கள் இப்பு என்னாத்து 1 நான் தேடாரம்கிறேன் இது வந்த hypothetical situation so other numberல் அப்படி இருக்காது பட்டு உங்களுக் கோன்சுப் புரியனும் நாடுத்து So, left side இருக்கு. So, left side இருக்குற term நாம் என்ன சொல்லும் அப்படினா, determinant term என்ன சொல்லும் right side இருக்குற term என்ன சொல்லும் நா, dependent term அப்படின் சொல்லும் So, determinant என்ன என்ன சொல்லும் நா, x determines the value of y dependent என்ன என்ன சொல்லும் நா, y is dependent on x So, நான் உங்கள் இட்ட ஒரு capital X or ஒரு other number ஓட value குடுத்தேன் அப்படினா அப்பா வந்து உங்களுக அப்படியினா, இந்த functional dependency does not hold good. So, இன்னும் ஒரு point நியாம் வைச்சுக்காங்க. இப்பு வேறு ஒரு table பார்க்கலாம். இப்பு exampleுக்கு, வேறு எதோ ஒரு employee number ஓ, எதோ ஒன்று இருக்கு. So, ஒரு roll number இருக்கு நான் சுக்காங்கள். 
இங்கே என்கிட்ட நேம் இருக்குது ஒரு சிம்பிளான டேபிள் வச்சுக்கோம் ஸோ ஒன் ஏ டூ பி த்ரீ சி அகெயின் ஒன் ஏ இங்கே சப்ஜெக்ட் ஏதோ இருக்குது ஸோ சப்ஜெக்டில் சிஎஸ் ஐடி ட்ரிபிளி தென் மெக் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு டேபிள் இருக்குது ஸோ சப்ஜெக்ட் என்னென்னலாம் போட்டு மண்டையை குழப்பிக்க வேணாம் ஜஸ்ட் டேபிள் ஒன்று இருக்குது இப்போ பாருங்களேன் இப்போ நான் இந்த டேபிளில் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட ஒரு ரோல் நம்பர் கொடுக்குறேன் ஸோ ரோல் நம்பர் என்ன கொடுத்தேன் ஒன் கொடுத்தேன் ஸோ ஒன்னுக்கு நேமோட வேல்யூ எனக்கு என்ன கிடைக்கிது ஏ கிடைக்கிது ஓகே அகெயின் ஒன்னுக்கு இந்த ஃபஸ்ட் ரோல்லேருந்து ஏ கிடச்சிருச்சு லாஸ்ட் ரோல்லேருந்து ஒன்றுக்கு என்ன கிடைக்கிது அகெயின் ஏ கிடைக்கிது இது வேலிடாக வேலிட் இல்லையா இது வேலிட் எப்போ வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸ் வேல்யூக்கும் எக்ஸாக்டாக சேம் வேல்யூ நமக்கு ஒயில கிடச்சால் அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி வேலிட் ஸோ திரும்பவும் சொல்கிறேன் இங்கே என்னோட எக்ஸ் வந்து ரோல் நம்பர் என்னோடய ஒய் வந்து நேம் இப்போ ரோல் நம்பர் இருக்குல்ல ஏதோ ஒரு வேல்யூ நான் ஒன் எடுக்கிறேன் ஸோ அந்த ஒன் எடுக்கும்போது எனக்கு ஒயில எக்ஸாக்டாக சேம் வேல்யூ கிடைக்கிது எவ்வளோ டைம் வேணால் இருக்கலாம் ஒரு டைம் தான் இருக்கணும் ரெண்டு டைம் தான் இருக்கணும்னு இல்லை எவ்வளோ டைம் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் எவ்வளோ டைம் இருந்தாலும் ஒயில எக்ஸாக்டாக எனக்கு சேம் வேல்யூ கிடச்சா அந்த ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி வேலிட் இல்லைனா வேலிட் இல்லை ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி இஸ் பிட்வீன் மல்டிப்புள் காலம்ஸ் ஸோ ஒரு காலமுக்கும் இன்னொரு காலமுக்கும் இருக்கிற சம்மந்தம் இல்லை ஒரு செட் ஆஃப் காலம்ஸுக்கும் இன்னொரு செட் ஆஃப் காலம்ஸுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நான் என் லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறத டிட்டர்மினன்ட்டுன்னு சொல்லுவேன் ரைட் சைடில் இருக்க டிபெண்டன்ட்டுன்னு சொல்லுவேன் ஸோ டிட்டர்மெண்ட்டில் இருக்கிற இப்போ நம்ம சாம்பிள் ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் எடுத்து பார்த்தோம் ஆனால் உங்கள் டேபிளில் செமஸ்டரில் கொடுத்துருக்க எல்லா வேல்யூக்கும் செக் பண்ணும் சப்போஸ் இந்த டேபிளுக்கு நீங்கள் செக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒன்றுக்கு செக் பண்ணும் டூக்கு செக் பண்ணும் த்ரீக்கு செக் பண்ணும் இந்த மாதிரி எல்லா வேல்யூக்கும் பாஸ் ஆனால் தான் அந்த ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி வந்து ஹோல்ட் ஆகும் இல்லைனா ஹோல்ட் ஆகாது ஸோ இன்னுமே இது எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக புரிய வரும் ஸோ போக போக புரிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லணும் பெரிய விஷயமே இல்லை ஓகே ஸோ இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன ரோல் நம்பர்னு ஒரு ஆட்ரிபியூட் நேம்னு ஒரு ஆட்ரிபியூட் டிபார்ட்மெண்ட் நேம்னு ஒரு ஆட்ரிபியூட் டிபார்ட்மெண்ட் பில்டிங்னு ஒரு ஆட்ரிபியூட் ஸோ இந்த டேபிளுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் போகிறோன்னா வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சிஸ் என்ன என்ன அப்படின்னு ஸோ என்னென்ன ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி இருக்குது அப்படின்னு ஸோ லாஜிக்கலி பார்க்க போனோம் அப்படின்னா லைக் எல்லா காம்பினேஷனுமே பாசிபிள் ஆப்ஷன் பாசிபிள் ஆப்ஷன் என்ன ரோல் நம்பர்லேருந்து நேம் ட்ரூ ஆப்ஷன்னு சொல்ல பாசிபிள்னு சொல்கிறேன் ஸோ ரோல் நம்பர்லேருந்து டிபார்ட்மெண்ட் நேம் ரோல் நம்பர்லேருந்து டிபார்ட்மெண்ட் பில்டிங் தென் நேம்லேருந்து ரோல் நம்பர் தென் நேம்லேருந்து டிபார்ட்மெண்ட் நேம் அண்ட் ஸோ ஆன் அண்ட் ஸோ ஃபோர்த் ஸோ எவ்வளோ உங்ககிட்ட ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கோ அதில் இருக்கிற எல்லா காம்பினேஷனும் வெறும் இந்த மாதிரி ஒத்த ஒத்தியாக இருக்கணும்னு இல்லை எக்ஸாம்பிளுக்கு ரோல் நம்பர் நேம் இது ரெண்டும் இருந்தால் என்ன டிபார்ட்மெண்ட் கண்டுபிடிக்க முடியுதா இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க காம்பினேஷன்ஸ் வரும் ஓகே ஸோ நம்ம ஒரு சில ஸ்பெசிஃபிக் காம்பினேஷன்ஸ் மட்டும் வேலிடாக இல்லையான்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு காம்பினேஷன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு காம்பினேஷன் நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோம் மை ரோல் நம்பர் கிவ்ஸ் மீ நேம் இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் ஸோ என்னால் ஒரு வேல்யூ தட் இஸ் ரோல் நம்பரோட ஒரு ஒரு வேல்யூக்கும் என்னால் ஒரு நேம் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்கள் இன்னொரு சிம்பிள் ட்ரிக் வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஒரு ஆட்ரிபியூட் எடுக்கிறீங்க இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற வேல்யூ யூனிக்காக இருக்கான்னு பாருங்கள் ஸோ இது வந்து ஒரு ஷார்ட் கட் யூனிக்காக இருந்தால் கண்ணை முட்டை அந்த ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி ஹோல்ஸ் குட் என்ன சார் பார்க்கணும் இங்கே ரோல் நம்பர் கிவ்ஸ் மீ நேமில் என்ன ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி செவன் அப்போ ஏழு வேல்யூ ஒரு ஆறு வேல்யூமே யூனிக்காக இருக்குது அப்போ ஒன்றுமே பண்ண தேவையில்லை இதுக்கு பாஸ் மார்க் போட்டுருங்க சப்போஸ் இன்னொரு ஃபார்ட்டி டூ இருந்தால் மட்டும் நம்ம அப்போ செக் பண்ண போகிறோம் இப்போ பண்ண வேண்டிய தேவை இல்லை ஸோ இந்த ரோல் நம்பர் கிவ்ஸ் மீ நேம் ஹோல்ஸ் குட் ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு உங்கள் டிட்டர்மினன்ட் யூனிக்காக இருந்தால் அந்த ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி எப்போதுமே உண்மையாக இருக்கும் இப்போ ரோல் நம்பர் கிவ்ஸ் மீ டிபார்ட்மெண்ட் நே
gives me name comma department name inge check pannuma ingiyum check panna vendiya thevalla ena left hand side unique ah irukku so ivula dhaan friends so indha functional dependency romba easy idhula onnu nama pannave illa idhula enna pannirukom left hand side value unique ah irukkaan paathirukom unique ah irundha true nu solrom ipo second case unique illada option paakalam unique illada option enna appadina ipo name gives me department name okay so ipo nama enna paaka porom name gives me department name so ipo name column eduthukanga first adha paathite vaanga abc pqr xyz xyz mno jkl so name column la motham 6 different values irukku then adha narrow down pannunga unique a irukra edhum prachane illa so abc problem illa pqr or time na irukku prachane illa எம்என்ஓ ஒரு டைம் தான் இருக்குது பிரச்சனை இல்லை ஜேகேஎல் ஒரு டைம் தான் இருக்குது பிரச்சனை இல்லை இப்போ நமக்கு பிரச்சனை பண்ணுற பாசிபிலிட்டி உள்ள யார் கேண்டிடேட்டு எக்ஸ்ஒய்சி மட்டும்தான் ஸோ அதோட வேல்யூ இங்கே தனியாக எழுதிக்கோங்க ஸோ எக்ஸ்ஒய்சி கிவ்ஸ் மீ சிஓ இது என்னோட ஃபஸ்ட் இந்த ரோ தென் எக்ஸ்ஒய்சி கிவ்ஸ் மீ ஐடி இது என்னோட செகண்ட் ரோ ஸோ நான் என்ன சொன்னேன் ப்ரீவியஸாக ஃபார் எ கிவன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இதை வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ் இதை வந்து கேபிட்டல் ஒய்னு அசியூம் பண்ணணும் ஃபார் எ கிவன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஆல்வேஸ் ஒய் மஸ்ட் பி சேம் அப்போ எக்ஸ்ஒய்சிங்கு இருக்கிற எக்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ஒய்சின் இருக்கிற நேமுக்கு எப்போதுமே டிபார்ட்மெண்ட் நேம் எய்தர் சிஓவாக தான் இருக்கணும் ஸோ ரெண்டு இடத்துலையும் சிஓ இருந்தால் ஓகே இல்லை ரெண்டு இடத்துலையும் ஐடி இருந்தாலும் ஓகே ஆனால் ஒரு இடத்துல சிஓவும் இன்னொரு இடத்துல ஐடியும் இருக்கக்கூடாது இப்படி இருந்தால் இந்த ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி ஃபெயில்ஸ் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி ட்ரூ கிடையாது சார் செமஸ்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எப்படி கேட்பாங்க ஸோ ஒரு டேபிள் கொடுத்துட்டு மேபி உங்கள் கிட்டே டிபெண்டன்சிஸ் என்னென்னு ஃபைன் பண்ண சொல்லலாம் இல்லை நமக்கு நார்மலைசேஷனில் அது யூஸ் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மெயினாக ஓகே இப்போ வேறு ஒரு லாஸ்ட்டாக வேறு ஏதாவது ஒரு டிபெண்டன்சி பார்த்துடலாம் இப்போ ரோல் நம்பர் வேணாம் வேறு எதாவது எடுத்துக்கோ டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் நேம் யூஸ் மீ டிபார்ட்மெண்ட் பில்டிங் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் வேறு ஒரு ஃபங்க்ஷனலி டிபெண்டண்ட்டாக இருக்கா இல்லையா ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் நேம் கிவ்ஸ் மீ டிபார்ட்மெண்ட் பில்டிங் ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் என்னென்னு நான் சொன்னேன் டிபார்ட்மெண்ட் நேமில் இருக்கிற எல்லா வேல்யூவும் யூனிக்காக இருக்கா இல்லையான்னு பாருங்கள் ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் நேம் இந்த ரெட் கலராக போட்டிருக்கதா அடிச்சிடும் ஓகே டிபார்ட்மெண்ட் நேமில் என்ன யூனிக்காக இருக்கா இல்லையான்னு பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் சிஓ ஐடி சிஓ ஸோ ஆக மொத்தம் யூனிக்காக இல்லை ஸோ யூனிக்காக இல்லைனா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் ப்ராப்ளம் காசிங் யாருன்னு பார்ப்போம் தட் இஸ் எந்த விஷயங்கள்லாம் எனக்கு டூப்ளிகேட்டாக இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் நேமில் டூப்ளிகேட் என்ன இந்த காலமை கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் சிஓ இங்கே ஒரு சிஓ அகெயின் இங்கே ஒரு ஐடி இங்கே ஒரு ஐடி இசி ப்ராப்ளம் இல்லை எம்இ ப்ராப்ளம் இல்லை ஏன் ப்ராப்ளம் இல்லை ஏன்னா அது யூனிக்காக இருக்குது யூனிக்காக இருக்கிறது நமக்கு பிரச்சனை பண்ணாது ஸோ பிரச்சனை பண்ணுற பாசிபிலிட்டி உள்ளது யார் சிஓ அதுக்கப்புறம் ஐடி ஓகே ஸோ ப்ராப்ளம் காசிங் ஏஜெண்ட்டை எழுதுங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிஓ ரோவை எழுதிக்கோங்க ஸோ சிஓ கிவ்ஸ் மீ ஏ ஃபோர் ஸோ நெக்ஸ்ட் ரோவில் சிஓ கிவ்ஸ் மீ ஏ ஃபோர் தென் அதே மாதிரி ஐடிக்கு எழுதுங்க ஐடி கிவ்ஸ் மீ ஏ த்ரீ அகெயின் ஐடி கிவ்ஸ் மீ ஏ த்ரீ நம்ம என்ன பாயிண்ட் பார்த்தோம் ஃபார் எ கிவன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் த ஒய் மஸ்ட் ஆல்வேஸ் பி சேம் அப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு சிஓக்கு ஏ ஃபோர் கிடைக்கிது அகெயின் செகண்டில் சிஓக்கு ஏ ஃபோர் கிடைக்கிது இதை அலோவ் பண்ணலாமா கூடாதா தாராளமாக அலோவ் பண்ணலாம் ஏன் பண்ணுறோம் ஃபார் சிஓ தட் இஸ் டிபார்ட்மெண்ட் நேம் சிஓவாக இருக்கும்போது என் டிபார்ட்மெண்ட் பில்டிங் ஏ ஃபோராக தான் இருக்குது தட் இஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த ஐடிக்கு ஃபஸ்ட் டைம் ஏ த்ரீ இருக்குது இன்னொரு டைம் வந்த இடத்துலையும் ஐடிக்கு ஏ த்ரீ இருக்குது ஆக மொத்தம் இதையும் அலோவ் பண்ணலாம் சார் லாஜிக்கலி யோசிச்சு பார்த்தா இது தப்பாக இருக்குது ரியல் லைஃப்பில் மாறலாம் ஸோ லாஜிக்கலி போக வேண்டிய தேவை இல்லை ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சியை பொறுத்த வரையும் இந்த டேபிள் உங்கள்கிட்ட கொடுத்துருக்க டேபிள் ரோஸை பேஸ் பண்ணால் மட்டும் போதும் இப்போ ரெண்டு கான்ஃப்ளிக்டிங் கேஸஸ் பாசிபிலிட்டி இருந்த ரெண்டுத்தையுமே நம்ம பாஸ் மார்க் போட்டோம் ஆக மொத்தம் இந்த ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சிக்கும் பாஸ் மார்க் போட்டுடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோதான் விஷயம் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஓகே தென் அடிஷ்னலாக நேம் கிவ்ஸ் மீ டிபார்ட்மெண்ட் பில்டிங் இதுவுமே ஃபெயில் மார்க்கு தான் போடுவோம் ஏன்னு நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஏங்கிற கேள்விக்கு பதில் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் தென் இதே மாதிரி வேறு ஏதாவது இதில் இருக்கிற காலம்ஸ் வச்சு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்
அப்படிங்கிற விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு டைம் புரிஞ்சு வச்சுனா அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஈஸியாக போயிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ இன்னும் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடச்சும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் பார்க்கலாம் பிடிச்சிருந்தா ஒரே லைக் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணிடுங்க தே